it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I I really wanna know, really wanna know If I Will ever figure out where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my highs नमस्कार मंडली वेलकम बैक टू द चैनल आज का वीडियो संध्या सुरू होते है पांच वजले आता कि सडनली प्लैन ठरला कि ग्रोसरी घर थोड़स बाहर पड़तो है बाहर ना जरा आईस वाला रेन जाए आईसी असा तर मी ते फोटोज इधे ऐड करते सगली कड़े आईस है पूर्ण तो सद्या स्नो कमी आईस जास्त पड़त तर घर तस ही बोर होता तर मंटल एक लॉन्ग ड्राइव पुल पटेल स्टोर वरुण थोड़ी फार भाजी घाय फार ग्रोसरी घाय नहीं है तर जस्ट स्नैक्स वगैरह खाउन अर्जुन शात आला कि आम्मी निलो अव्यान दूध राहल होता पैच दूध गाड़ी घर तो पीतो आता दूध स्नो मुझे ना रोड जरा बंपी जाटत आम पा छान मस्त अद्रका चहा घर अस मस्त चहा पीत पीत जाऊ आम कारण इधुन के स्टोर ना साधारण पाउन ता है तो छान एक लॉन्ग ड्राइव हो मंटल तुम्हारा दाखूया कि आज जस्ट आम संध्या ग्रोसरी स्टोर लो मी ग्रोसरी स्टोर ऑलरेडी दाखिल है अपने चैनल वर पटेल है बाजूला एक इंडियन खूब छान अस फास्ट फूड सेंटर आहे खूब फेमस आहे ते ऑनेस्ट मन तिथे पी जाए आज तुम्हारे सोबत आम एक संध्या शेयर करूया मन वीडियो सुरू के आता मैं तुम्हारा बाहर च दाखते सगड़ा न आईस जमा मी तुम्हारा दाखते आज लकीली विंड नौती जास्त पावर आउटेज वगैरह कुछ नहीं है लास्ट वीक मध्य जेव आईस रेन होता ना खूब विंड होती ना सग पावर आउटेज वगैरह आज लकीली तस का नहीं है तो मैं आता तुम्हारा बाहर दाखते घर निगे आधी मी का क्लिप्स घी बगू शकता पूर्ण आईस जमा आणि खाली पण हा जो असा स्नो टाईप वाटतोय ना तो सगळा आईसच आहे आणि सध्या असं मोस्ट ऑफ द टाइम आईस रेनच जास्त होतोय आणि लास्ट वीक पण तसंच झाला होता आणि तसं बघायला हे खूप छान वाटतं ब्युटी वाटते पण यामुळे ना खूप जास्त पॉवर आउटेज होतो पण सध्या यावर्षी पहिल्यांदाच आम्ही पण बघितलंय असं आईस स्टॉम्स होत आहेत इथे किती विविधता असते ना निसर्गामध्ये किती वेगवेगळे प्रकार असतात आणि किती वेगवेगळ्या पद्धतीने निसर्ग हा किती सुंदर असू शकतो आणि प्रसंगी थोडासा त्रासदायक पण वाटतो आणि आत्ता आमचे पेशन्स विंटरचे संपत आलेत खरं तर कारण आता मार्च सुरू झालाय तर ही ती वेळ असते की जेव्हा आम्ही विंटरला कंटाळलेलो असतो आणि स्प्रिंगची समरची अगदी आतुरतेने वाट बघत असतो पण ठीक आहे हे काही शेवटचे दिवस आहेत विंटरचे ते पण एन्जॉय करूया कारण नंतर परत समर संपत येताना पण असं वाटतं की कधी एकदा स्नो पडतो कधी एकदा विंटर सुरू होतो तर जे दिवस चालू आहे ते एन्जॉय करूया सध्याच्या वेदर मुळे ना मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड ला काही ना काही गोष्टी काही ना काही कार्यक्रम असतात इनडोअरच आणि त्यामुळे असं बाहेर फिरणं ना, ना खूप मिस होत आहे त्यामुळे मग आज आम्ही असं ठरवलं की मुलांना घेऊन छान असं थोडासा लॉंग ड्राईव्ह पण होईल आणि थोडी छोटी मोठी कामं पण उरकून जातील त्यामुळे अगदी ठरवून आज आम्ही बाहेर पडलो आणि खरंच छान वाटतंय असा छान लॉंग ड्राईव्ह घेऊन कारण डिसेंबरच्या सुट्ट्यांनंतर आम्ही असं खूप काही लांब असं कुठं गेलोच नाहीये त्यामुळे आज अगदी छान रिफ्रेश झाल्यासारखं वाटतय आता पोहोचलोय आम्ही पटेल मध्ये आणि फार काही गार नाही आहे वेदर तसं ठीक आहे पण पाऊसच सारखा पडतोय आज मी पटेल ब्रदर्स या नावाने अमेरिकेमध्ये खूप मोठी अशी ग्रोसरी स्टोअर्सची चेन आहे प्रत्येक स्टेट मध्ये किंवा असंही म्हणू शकतो पण की प्रत्येक सिटी मध्ये यांचं एक शॉप आहे तर खूप छान कन्व्हिनियंट आहे खूप छान अशा सगळ्या वस्तू ते आपल्याला इथे अवेलेबल करून देतात भारतातल्या त्यामुळे आम्हाला तर हे खूप आवडतं पटेल स्टोअर 
आणि इथे यांचा असं फ्रेश किचन पण आहे आणि आमच्या घराच्या जवळ पण एक छोट स्टोअर आहे पटेल ब्रदर्सचं आणि हे थोडस लांब मोठं स्टोअर आहे इथे सगळ्या गोष्टी मिळतात आणि भाज्या सगळ्या मिळतात फ्रेश भाज्या असतात यांच्याकडे त्यामुळे कधी अशा खूप भाज्या घ्यायच्या असतील किंवा काही सामानामध्ये काही युनिक गोष्टी संपल्या असतील तर त्या घेण्यासाठी ना इथे आलेलं बरं पडतं आणि तुम्ही बघू शकता भाज्या किती फ्रेश आहेत आणि इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या मिळतात ना इथे भारताबाहेर आल्यानंतर ना मी पहिल्यांदाच असं ग्रोसरी शॉपिंग किंवा भाजीची शॉपिंग इतकी एन्जॉय करायला लागली आहे कारण तो एक बहाणा असतो बाहेर पडण्याचा आणि आपल्याला भारतीय वस्तू अशा सहजासहजी दिसत नाही त्यामुळे बघून खूप छान वाटत जनरली तो डब्बो ना बेबी स्पिनेच तेजपेक्षा हा जरा वेगड़ा लगता घरातून निघताना आम्ही ठरवलं होतं की फक्त भाज्याच घ्यायच्यात आणि हार्डली एखाद दोन वस्तू घ्यायच्यात ग्रोसरी मधल्या पण इथे आल्यानंतर हे सगळं सामान बघितल्यावर ना एक एक गोष्टी आठवायला लागतात आणि कधी कधी असं पण होतं की हे घेऊया मे बी आपण नेक्स्ट टाइम कधी येऊ एवढ्या दूर त्यामुळे असं बऱ्याच गोष्टी आठवतात आणि तुम्ही इथे बघू शकतात या आयल मधून मला कधीच काही घ्यायचं नसतं पण मी चक्कर नक्की टाकते इथे आपली सगळी स्टीलची भांडी वगैरे मिळतात मी दरवेळेस या प्लेट्स चेक करते मला ना कधीतरी अशा प्लेट्स घ्यायच्या आहेत दिवाळीच्या वेळेस मे बी सेल मध्ये घेईल अदरवाईज खूप महाग असतात या प्लेट्स आणि या ऑइल मध्ये ना पूर्ण आपलं आयुर्वेदिक असं सगळं सामान मिळतं इंडियाचं हेअर ऑइल शॅम्पू असं सगळं मिळतं तर आता आमची पूर्ण शॉपिंग झाली आणि जस्ट बाजूला ऑनेस्ट म्हणून इंडियन व्हेजिटेरियन रेस्टॉरंट आहे आणि हे अहमदाबाद मधलं खूप फेमस असं फूड जॉईंट आहे टोरिडा ट्रीपच्या व्लॉग मध्ये पण तुम्ही बघितलंच असेल आम्ही तिथे सुद्धा ओरलँडो मध्ये ऑनेस्ट मध्ये एकदा जेवायला गेलो होतो तर इथे आता यांचं रिन्युएशन झालंय त्यामुळे अगदी छान नवीन असं रेस्टॉरंट वाटत आहे तर अगदी आम्ही ठरवून आलो होतो की आज आपल्याला इथेच काहीतरी खाऊन जायचंय डिनर करून जायचंय तसं फार अगदी सिक्स थर्टीच झालेत पण आम्ही म्हटलं ठीक आहे आज अर्ली डिनर करूया तसंही आम्ही घरी सात साडेसात वाजेपर्यंत जेवतोच आणि इथे यांचा असा छान मेनू आहे पूर्ण व्हेजिटेरियन रेस्टॉरंट आहे कधी कधी असं वाटतं की असं अनप्लॅन्डली पण असं काहीतरी प्लॅन केला पाहिजे कारण जास्त मजा येते आणि वीक डे असल्यामुळे तुम्ही बघू शकता इथे फार गर्दी पण नाही आहे त्यामुळे ते पण अगदी छान निवांत वाटतंय तर आता तुम्ही वेणू बघू शकता की सगळ्या गोष्टी आहेत सगळ्या व्हेजिटेरियन फास्ट फूड जॉईंटच्या सगळ्या गोष्टी आहेत यांच्याकडे आणि खरंच यांची चव खूप छान असते नाहीतर अमेरिकेमध्ये भरपूर असे रेस्टॉरंट्स आहेत की जे इंडियन आहेत पण मग चव एवढी छान नसते हे ऑनेस्ट म्हणून रेस्टॉरंट आहे आम्ही फ्लोरिडाच्या ब्लॉगमध्ये पण तुम्ही बघितलं असेल तिथे पण आहे याची पूर्ण यू एसमध्ये चेन आहे आहे तर खूप छान एकदम व्हेजिटेरियन असतं इथलं सगळं आत्ता रिन्युएशन झालं आहे त्यामुळे एकदम छान दिसत आहे सगळं तर आता बघू आम्ही पावभाजी यांची स्पेशल पावभाजी आहे म्हणजे खूप फेमस आहे यांची पावभाजी तर आम्ही पावभाजीच ऑर्डर केली आणि आव्यांसाठी मसाला डोसा ऑर्डर केला रिन्युएशन नंतर आम्ही पहिल्यांदाच आलो आहे या रेस्टॉरंटमध्ये तर यांनी इतकं छान इंटेरियर केलं आहे पूर्ण असं सगळं गुजरातचं पूर्ण कल्चर दाखवलं आहे तर आता सचिन अर्जुनला समजून सांगतोय की तिथे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहे आणि सोमनाथ टेम्पल आहे आणि हे सगळं तो त्याला समजून सांगतोय की हे काय काय आहे आणि हे कुठे आहे गुजरात या निमित्ताने ना अर्जुनला पण बऱ्याच गोष्टी कळल्या आणि तसं असं भारतातल्या वेगवेगळ्या स्टेट बद्दलची नावच त्याला माहिती आहेत पण एक्झॅक्टली तिथे काय आहे किंवा काय त्यांचं असं स्पेशल असं तिथलं कल्चर आहे हे काही त्याला माहीत नाही आहे आम्ही या रेस्टॉरंटमध्ये आलो त्यामुळे थोडंसं का होईना आम्हाला त्याला गुजरात बद्दल सांगता आलं आव्यांसाठी ऑर्डर केलेला डोसा आता आलाय आणि त्यांनी असा छान टोपीच्या शेप मध्ये सर्व्ह केलाय तर आव्यान इतका खुश झालाय बघून तसं डोसा वगैरे खूप ऑफनली होतो घरी पण असा रेस्टॉरंट मध्ये छान वेगळ्या पद्धतीने असा सर्व्ह केलाय तर एकदम मजा येतीये आणि आव्यानला तर एवढं छान वाटतंय की काहीतरी वेगळ्या शेप मध्ये डोसा आहे 
ऑनेस्ट ची पावभाजी जास्त फेमस आहे पण मला असं वाटतं की यांच्या सगळ्याच पदार्थांना ना एक खूप छान अशी चव आहे आणि साऊथ इंडियन पण सगळं खूप छान होतं कारण पहिल्यांदाच आम्ही यांच्याकडे साऊथ इंडियन ऑर्डर केलं खूप छान होतं मागच्या वेळेस आव्यांनी फक्त इडली खाल्ली होती पण डोसा वगैरे पण खरंच खूप छान होतं तर आता आम्ही वाट बघतोय आमची ऑर्डर कधी येते आता आमची पण ऑर्डर आली आहे आणि आम्ही एक मसाला पावभाजी ऑर्डर केली आहे आणि एक साधी पावभाजी ऑर्डर केली आहे यांची भाजीची क्वांटिटी भरपूर असते त्यामुळे आम्ही मोस्टली दोनच ऑर्डर करतो आणि एक्स्ट्रा पाव ऑर्डर करतो कारण मागच्या वेळेस आम्ही ओरलँडोला तीन पावभाजी ऑर्डर केली होती ती खूप जास्त झाली होती खाऊन सांगते कशी आहे फ्लोरिडाची तर खूप छान होती आता इथली पण मे बी छानच असे अगदी छान जेवण झालंय पण मन नाही भरलेलं आणि एकदम छान पावभाजी होती आणि मस्त प्लॅन झाला अर्जुन नीता आता ठरवलंय की मी जेव्हाही बाहेर जेवायला येईल ना तेव्हा इथेच यायचं म्हणून तर खरंच खूप छान आमचा हा आजचा आउटिंगचा प्लॅन झाला त्यामुळे छान वाटलं आम्हाला पण चेंज बरा वाटतो कारण एव्हरी वीकेंड ना काहीतरी फ्रेंडसोबतच आमचे काही ना काही प्लॅन्स व्हायचे कधीतरी असा फॅमिली टाईम पण खूप छान वाटतो रिलॅक्स वाटतं आणि आता आम्ही वापस घरी जातोय आता जस्ट आलोय आम्ही घरी आणि ऑलमोस्ट साडेआठ वाजले त्यामुळे वेळेत आलो आहेत अगदी तर एवढं सामान आणलंय तर म्हटलं तुम्हाला दाखवूया आणि यामध्ये बऱ्यापैकी भाजी आहे असं घरून जाताना मला वाटलंच नव्हतं की काही ग्रोसरीचं सामान असेल पण गेल्यानंतर एक एक गोष्टी आठवतात आणि ते जे दूरच पटेल स्टोअर आहे ना तर तिथे भरपूर गोष्टी मिळतात ज्या इकडे मिळत नाहीत त्यामुळे मग घेतल्याच जातात तर आता मी एक एक काढून ठेवते आणि मग मी तुम्हाला दाखवते की आम्ही आज काय काय ग्रोसरी किंवा भाज्या काय काय घेऊन आलोय मी पूर्ण ग्रोसरी काढून ठेवली आहे आणि या साईडला पूर्ण ग्रोसरी पीठ आणि स्नॅक्स आहेत आणि त्या साईडला पूर्ण व्हेजिटेबल्स आहेत एवढे छान ग्रीन दिसत आहे तर छान मस्त भरपूर व्हेजिटेबल्स मिळाल्यात तर मी आता तुम्हाला एक एक दाखवते इथे ना मी हे कॉर्नफ्लॉवर आणलंय येल्लोवालं ते व्हाईटवालं मिळतं ते नाही हे मक्केदी रोटी करण्यासाठी म्हणून आणलंय त्यानंतर विलायची पावडर संपलं होतं तर हे विलायची पावडर घेऊन आली आहे आणि ही बाजरीच्या भाकरीसाठी बाजरीचं पीठ घेऊन आली आहे मी हे ना स्वाद ब्रँडचंच खूप चांगलं असतं अदरवाईज भाकरी चांगली होत नाही आणि हे एक चवनप्राश घेऊन आली आहे त्यानंतर हा टॅमरिन पल्प आणला आहे चुरमुरे आणलेत हे आपले कोल्हापुरी मुरमुरे आहेत त्यानंतर हे स्नॅक्समध्ये घेऊन आली आहे हे त्यांच्याकडचं फ्रेश असतं पापडी तर ही पापडी घेऊन आली आहे फ्रेश त्यानंतर इथे टोमॅटोज आहेत भरपूर आणलेत पुढचा अख्खा वीक जाईल हे टोमॅटो त्यानंतर पापड आणलेत त्यानंतर हा एक नवीन सब्जी पकोडा आणलाय माझ्या फ्रेंडनी सांगितलं की आपण कडी पकोडा करतो ना तर ते कडीमध्ये जर ही शेव टाकली तर एकदम पकोड्यासारखी लागते तर म्हटलं ट्राय करूया त्यानंतर ही बारीक शेव आणली आहे नायलॉन शेव चहासोबत खाण्यासाठी खारी आणली आहे प्लेन खारी आहे आणि ही खडी साखर आणली आहे मला थंडाई करण्यासाठी म्हणून आणली आहे मी ही रतलामी शेवचं पॅकेट आणलंय आणि हे एक हाजमोला घेऊन आलोय त्यानंतर ही चितळेची बाखरवडी आणली आहे आव्यांना पण खूप आवडते आणि आता हे वेगळ्याच पॅकिंगमध्ये आली आहे त्यानंतर ही एक पॅकेट अंड्यांचं आणलंय त्यानंतर हे चीज आणलंय अमूल चीजच वापरतो आम्ही मोस्ट ऑफ द टाईम त्यानंतर हे ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट आहे ते आहे आणि हे आपली शेवग्याची शेंग आहे फ्रोझनच आहे ही तर अशी ही नॉर्मल ग्रोसरी आहे आणि आता मी तुम्हाला भाजी दाखवते तर भाजीमध्ये ना भेंडी एकदम फ्रेश होती त्यामुळे भरपूर भेंडी घेऊन आली आहे त्यानंतर फ्लॉवर आणला एक त्यानंतर अद्रक आहे मिरची पण खूप छान होती म्हणून मग मिरची पण आणली आणि मिरची जरा राहते भरपूर दिवस त्यानंतर एक आपला पातीच्या कांद्याचा एक बंच आणलाय त्यानंतर ह्या हिरवी कॅप्सिकम आहे ना आपली शिमला मिरची छान होती छोटी छोटी नाही तर जनरली खूपच मोठी मिळते इनऑर्गॅनिक म्हणून मग मी जरा जास्त घेऊन आली आहे त्यानंतर कार्ली आणली आहेत अगदी छान मिळाली कार्ली फ्रेश होती त्यामुळं कार्ली आणली आहेत आणि तोंडली पण आणली आहेत 
असं पटेल स्टोअरला गेलं ना की अशी वेगवेगळी भाजी भरपूर मिळते त्यानंतर ना इथे ही सरसोचा साग आणलाय आम्हाला खूप दिवसांपासून ट्राय करायचा होता तर मी म्हटलं आता छान फ्रेश दिसतोय तर घेऊन जाऊया मी पहिल्यांदाच ट्राय करणार आहे जर छान झाला तर नक्की तुम्हाला सांगेल त्यानंतर इथे मेथीचे दोन बंच आणले खूप छान होती मेथी त्यामुळे दोन बंच घेऊन आली आहे आणि या सरसोच्या सागमध्ये ना बनवताना बथुआ लागतो तर त्याचं पण एक छोटस पॅकेट घेऊन आली आहे आणि तर हा पालक घेऊन आली आहे हा आपला छान इंडियन आहे पालक मोठ्या पानांचा अदरवाईज ते कॉस्कोला एकदम बेबी स्पिनॅच मिळतो छोटा छोटा तर त्याची थोडीशी गोडसर चव असते नेहमी तोच वापरतो तर आज हा घेऊन आली आहे तर बस एवढी सगळी ग्रोसरी घेऊन आली आहे आणि भाजी घेऊन आली आहे भरपूर ग्रीन्स आहेत कोथिंबीर होती घरामध्ये त्यामुळे नाही आणली मी काही बेसिक भाज्या घरामध्ये ऑलरेडी आहेत त्यामुळे त्या नाही आणल्या तर अशी सगळी ग्रोसरी आणली आहे आणि इथे अव्यान आहे आणि हा आता मला मदत करणार आहे सगळं लावायला ओके यस हा मला मदत करणार आहे सगळं सामान लावण्यासाठी सगळं सामान लावतो ना हो तू सगळी लावतो ना तू चला आता फ्रेंड्स मग मी आजचा व्हिडिओ इथेच थांबवते अगदी सिम्पल असा छोटासा इव्हिनिंगचा आमचा व्हिडिओ होता तर आज अव्यान पण आहे माझ्यासोबत आणि लकीली आमच्या दोघांचं ट्विनिंग झालंय सेम कलर झालाय आमच्या दोघांच्या ड्रेसचा तर चला मग आता आम्ही झोपतो कारण आता ऑलमोस्ट नऊ वाजले सबस्क्राईब सो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा इंस्टाग्रामला फॉलो करा तोपर्यंत मजेत रहा काळजी घ्या बाय बाय